la línea telefónica a Roberto Fernández, al popular y conocido Bicho Fernández. Vamos a charlar un poquito sobre lo que tiene que ver con este loteo que ha lanzado en el acceso norte de nuestra ciudad, sobre el tema inmobiliario y demás temas. Bicho, ¿cómo te vas? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, eh, te robamos unos minutos antes de que entres al banco y te agradecemos que nos atiendas, ¿eh? No, por favor. Bueno, contanos un poquito sobre, sobre este loteo que, que, que ya has cargado al, al mercado. Mira, Ricardo, en realidad, eh, bueno, eh, de esa quinta que por ubicación, por, por un montón de cosas, por niveles, eh, mantiene los niveles del ferrocarril, eh, hemos hecho un proyecto de, de subdivisión, de, de los cuales salen 138 terrenos en su totalidad, y de esa cantidad una parte va afectada a, propiamente a comercialmente, Ajá. y la otra, bueno, a residencial. La verdad que, bueno, ya hemos ido tomando compromiso con la gente, eh, la movida viene, por suerte, viene muy bien, y bueno, hemos intentado establecer eh, números relativamente normales con relación al, a los valores de mercado y bueno, y con distintas posibilidades de pago. ¿Ciento cuántos terrenos? Son 138, de los cuales eh, una parte va afectado a, a plusvalía Ajá. Eh, y precisamente tenemos identificado un terreno, ya hay gente que tiene conocimiento de que bueno, por una iniciativa propia, consensuada con el resto de, del grupo inversor, eh, decidimos sortear un, un lote de terreno entre todos los compradores. O sea, aquel que vaya y compre un terreno va a entrar a participar en el sorteo de otro lote de terreno. Así es, Ricardo. O sea, Mira vos. Eh, esto te lo permite por la cantidad de, de lotes que surgen de la subdivisión, y bueno, fue una inquietud de mi parte, como decir, bueno, es una manera de devolverle algo a, a quien compra o una linda posibilidad de por ahí algún papá que, que bueno, que está tomando, está ayudando el compromiso para un hijo, que bueno, si hay otro, bueno, o lo pongo como una alternativa, ¿no? Seguro. Eh, toda persona que, que acceda a la compra de, de un lote participa paralelamente al sorteo de otro. Eso después que tengamos todo ubicado, bueno, vamos a darle un número por parcela comprada y bueno, eh, y después lo haremos con, con la presencia de los medios, con algún testigo como para que, que para que quede reflejado, bueno, y que quede bien claro de, de quién lo saque, ¿no? Que tenga la suerte de, de acceder a, a ese premio. Roberto, ubicame dónde está este loteo, exactamente. Mirá, Ricardo, eh, esto es eh, límite con la quinta de la familia de Dalmiro Alzamora, o sea, si vos vas por la calle Avesilla, que mi calle es la que viene del hospital, que pasa por Comisaría de la Mujer y la finalización de la Exacto. calle independiente, línea imaginaria, cruzas la vía, hay un, hay un alambrado que divide lo que sería hacia la derecha, en el sentido de cómo va la calle Avesilla, Topás con la vía, una vez eh, línea imaginaria, si cruzas, lo que es a la derecha divide ese alambre perimetral, divide la quinta de la familia de Dalmiro Alzamora hacia la derecha y hacia la izquierda, hasta el final, hasta frente Camus y pasa eh, una quinta eh, casi de 10 hectáreas, bueno, que tiene calle al frente, eh, la parte lateral que hoy está faltada, que es el camino viejo a, a San Sinena, y el contrafrente que te lleva a, a la antena de, creo que de Movistar, y bueno, que continúa hacia la cancha de polo. Bueno, y que uno, mirando cómo viene creciendo la ciudad, para ese sector va a comenzar a crecer sin duda, ¿no? Sí, mira Ricardo, esto es un, un lugar relativamente, o sea, eh, muy lindo, dejando de lado que, bueno, esto es, hoy es virgen, eh, que hay que darle forma, eh, pero bueno... Eh, ahí termina el, la bicicenda donde circula mucha gente, el lugar realmente es bárbaro, los niveles, ya te dije, bueno, con relación mantiene los niveles de, del ferrocarril, o sea, eso es muy importante en altura y otra cosa fundamental es que tiene hoy, lamentablemente con los problemas que tenemos de agua corriente, bueno, eh, quien use agua de pozo, eh, el agua es muy, muy, muy buena de, de acuerdo a lo que nos ha manifestado la gente que bueno, ha sido propietaria anterior, la familia González, y, bueno, y en su momento cuando estuvo Daniel Pire con, con la tropilla ahí, bueno, 
me recalcó que bueno que, que el agua era muy buena porque bueno la había usado para, para los animales. ¿no? Roberto, eh, mirando un poco el plano, veo que, que los terrenos son amplios, eh, pero hay de diferentes medidas. Sí, en realidad, bueno, todo, todo lote nuevo hoy arranca con los 12 metros de frente, o sea, el lote más chico, el 10 por 30 históricamente, y se transforma en 12 por 25, Ajá. mantiene la superficie, aumenta el frente y disminuye, disminuye el fondo. Hay de toda clase de medida y, bueno, distinta ubicación y, bueno, eh, hemos aplicado cuatro maneras de pago, una de contado y después, bueno, eh, tenemos tres alternativas distintas, anticipo 12, anticipo 24 y anticipo 36. Es muy difícil hoy establecer, lógicamente dolarizado es equivalente, pero bueno, eh, es muy difícil establecer a futuro una cierta financiación con, con los problemas eh, que de claro. voz populi de, de, de conocimiento de, de la gente en general, bueno, la situación que estamos viviendo, pero bueno, somos conscientes de que hemos establecido valores muy normales para que la gente realmente pueda acceder y a su vez, bueno, eh, es una manera de quien hace un sacrificio de, de poder llegar a comprar eh, un terreno como nos ha pasado a nosotros en algún momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y la gente te puede ver allí, en tu oficina. Sí, Ricardo, mira estamos quedándonos hasta la tardecita noche, como por eh, mucha gente viene y toma compromiso fuera de, de horario de trabajo, así que estamos tratando de, de atenderlo de la mejor manera posible, o sea, eh, que consulten sin ninguna clase de compromiso, estamos a disposición y bueno, y hacerle ver eh, muy lindo loteo, muy lindo lugar, eh, donde va a surgir ¿no? independientemente embellecimiento, crecimiento del pueblo, mano de obra, o sea, hay un montón de cosas que trae aparejado un loteo nuevo, ¿no? Tal cual, sin claro. dudas, sin dudas. Bueno, ¿cómo viene el tema inmobiliario? Mirá, Ricardo, esto, como toda actividad, es muy duro. Eh, la gente no tiene acceso a créditos. Eh, en su mayoría, hoy, alguien para, para poder comprar una propiedad necesita irremediablemente de, de acceder a una línea de crédito. Eh, no es aconsejable en los momentos que estamos viviendo, de acuerdo a las tasas que claro. se están manejando, eh, independientemente que pueda acceder, pasa a ser un, salvo en algún caso especial, pasa a ser eh, prácticamente inaccesible. Entonces, bueno, eh, dejando de lado que, bueno, hoy casualmente hablaba con una persona y, bueno, América es un, o el partido de Rivadavia es una isla en la zona, siempre lo digo que, bueno, eh, dependemos 100% de lo que pase con el campo, directo e indirectamente. Toda uh -huh. la gente que está relacionada... Eh, con el campo, bueno, si la cosecha viene bien, bueno, te permite hacer o tomar algún compromiso y bueno, por suerte esto es una zona, ya te digo, una isla en la zona, bienvenido, eh, bueno, es lo que nos fortalece a nivel a nivel pueblo comercialmente hablando. Uh -huh. Y a nivel región, ¿cómo estamos con el tema precio? Por ejemplo, quiero comprar un terreno aquí en América, un terreno en Trenquelauquen, un terreno en Villega, un terreno en General Pico, un terreno en Tejedor. Es muy variado, Ricardo. Eh, a medida que ha pasado el tiempo, eh, mirá, ya por el año 94, 95, que no es el Trenquelauquen de hoy, eh, con una propiedad por ahí en América comprabas un poco más en Trenquelauquen, hoy se dio vuelta, eh, dejando de lado que, bueno, que América está muy lindo y por ahí no nos damos cuenta, o te lo hace saber la gente que viene de afuera, que viene asiduamente, te hace ver que, bueno, lo que por ahí nosotros no, no palpamos por vivir acá, porque realmente lo que ha crecido la ciudad eh, eh, es muy importante, uh -huh. hay mucha gente joven, profesional, que ha venido por las distintas actividades relacionadas con, ya te digo, con, con el tema del campo, pero bueno, eh, no debemos dejar de reconocer que hoy la ciudad de Trenquelauquen es la niña bonita, 200 kilómetros redonda, ¿no? Tal cual. Eh, Tejedor está siempre muy alicaído, eh, pico segunda ciudad de La Pampa, por una cuestión lógica, tiene mucho, mucha población alrededor que depende de, de esa ciudad. Y con respecto a Villegas, bueno, últimamente yo he venido hablando, charlando con colegas, amigos que tengo, y bueno, está, está bastante quietón. O sea, eh, dejando de lado lo de Trenquelao, que en América, te voy a retirar, por ahí uno no se da cuenta, pero bueno, avanza y avanza, ¿viste? Y bienvenido, o sea, ¿no? Tal cual, tal okay. cual. Por suerte, gracias a Dios, eh, el otro día charlábamos con, con una familia amiga donde los chicos por ahí, 
en el caso puntual donde tenemos hijos estudiando, hijos recibidos, y después cuando se arman una familia o, o tienen algún chico, intentan volver por la calidad de vida que tenemos, que por ahí no nos damos cuenta de la manera que estamos viviendo, donde respiramos, gracias a Dios, aire puro. Tal cual. Roberto, el tema alquileres sigue siendo eh, muy, pero muy muy grande el pedido que hay. Sí, eh, muy grande y muy dispar. Claro. Porque la gente, de acuerdo a sus ingresos, cada vez está más lejos de la realidad. Y por otro lado, hoy no es rentable tener una propiedad alquilada. O sea, eh, si lo tomás, eh, dejando de lado que, bueno, hoy está más para la parte financiera que para la parte inmobiliaria, ¿no? La única diferencia que tenés, tener una propiedad alquilada que mantenés un capital, y por sobre todas las cosas hablando o dolarizada, uh -huh. cuando en realidad si vos tenés un certificado de depósito, las tasas son importantes, pero en la devaluación de ese dinero eh, también tenés que tenerlo en cuenta. Tal y, cual. Entonces, así, entonces muchas veces no se busca tanto la rentabilidad de una, de una propiedad puesta en alquiler, eh, más que nada se apunta, bueno, aparte de un ingreso, que tenés que tener mucho cuidado el mantenimiento del mismo, porque hoy el los costos son muy altos, uh -huh. y, bueno, y por el otro lado, sabes que eh, una, una propiedad, y en este caso puntual en la ciudad cabecera, eh, siempre mantuvo mantuvo niveles buenos como para, para defender un, un cierto importe. ¿no? Y después tenés donde por ahí hay una propiedad, donde han faltado los papás, y bueno, eh, no sirve eh, redistribuir un alquiler en dos o tres hermanos, por eso muchas veces que encontrás propiedades y decís, bueno, ¿por qué se vende esto? ¿Por qué hay tantas propiedades en venta? Porque, bueno, donde eh, corresponde a más de un titular, claro. eh, no, es, no es lo conveniente, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Hay, hay, hay muchas casas en venta en, en nuestra ciudad? Hay mucho, eh, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tenemos nosotros. Eh, hay gente que por ahí, eh, como te decía, eh, reparten de alguna sucesión o de, por ahí con varios integrantes sí, sí, sí. De, de, de herederos, entonces, bueno, cada cual le da su destino, desde refaccionar, acomodar su casa con la parte que le corresponda, o por ahí ese dinero lo llevan a, a su actividad laboral o comercial. Tal cual. Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente para sumarse y para tener un terreno ahí en este loteo del acceso norte? Mira, Ricardo, esto es muy simple, acá nos conocemos todos, o sea, tiene que tener voluntad de compra, nosotros estamos dispuestos a, a tomar cuatro alternativas de pagos, hoy tener una financiación a tres años dejando el lado dolarizado, pero bueno, eh, no es fácil conseguir desde la parte eh, privada la venta a, con, con esta clase de financiación. Eh, tratamos de buscarle la alternativa de que esa persona que tiene interés de compra de llegar a un entendimiento, por eso establecimos cuatro, cuatro alternativas de pago, eh, con un anticipo, eh, por ahí le hemos ofrecido a la gente que aumente el anticipo para achicar la cuota si es viable por, por la situación lógicamente que estamos viviendo y, y hoy el dólar está medianamente quieto, pero bueno, eh, es una incertidumbre para todas las partes, todo así. Tal cual. Así que invitamos que pasen. Eh, todo lo que le podamos ofrecer y atender, y bueno, después queda a criterio de cada uno si ve que está en condiciones de realmente tomar un compromiso o no, pero bueno, que no dejen de pasar, y bueno, también recalcarle que eh, por ahí puede tener, alguien va a tener la suerte de, de ese lote que se puso a sorteo, bueno, alguien lo va a sacar. ¿no? Bueno, así que reiteramos, entre todos los que compren un terreno allí, va a haber otro terreno que se va a sortear entre todas las personas que hagan una adquisición. Sí, ya, aparte ya está designado, así que cuando te vuelvo a retirar, después le daremos un número por lote comprado, y bueno, una vez que tengamos todos ubicados, que ya no haya más para ofrecer a la venta, eh, vamos a hacer el sorteo, ya te digo, en la presencia de los medios, con algún testigo como para que corroboren que hay transparencia en el tema, ¿viste? Bueno, te mando un saludo Roberto, gracias por atendernos. No, eh. no, gracias a vos Ricardo, saludo a tu grupo y bueno, buen día.
Buen día, buen día. Bueno, Roberto Fernández, eh, martillero público de nuestra ciudad, hablaba sobre el negocio inmobiliario, hablaba sobre esta venta de lotes que se ha hecho en este loteo, de que se ha alargado en realidad en este loteo de el acceso sur, eh, el acceso norte de nuestra ciudad, eh, y esta nota en vivo en la mañana fue presentada por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención.